மறக்காம ரேடனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் சிம்பில் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க எனக்கு தெரியும் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க நீங்க வேணா பாருங்களேன் ரிசல்ட் நார்மல் தான் வரப்போகுது எனக்கு எந்த சூழ்நிலையிலையும் நான் உங்களை வெறுக்க மாட்டேன் என்னால் வெறுக்கவும் முடியாது வாங்க வீட்டுக்கு போகலாம் அப்பவே சொன்னல என் மகனை விட்டுடுமணி என்ன சும்மா நினைச்சியா சிலாமணி மேல கைய வச்ச என்ன நடக்கும்னு நாளைக்கு காலையில எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் நான் உனக்கு அப்பவே சொன்னா என்ன விட்டு விட்டுன்னு கேட்டியா நான் யார் பையன் மாசி பையன்டா மாசினா யார் தெரியுமா மார்கை மார்கால் வாங்குறதாண்டா எங்க அப்பா ஹார்பர் மாசிலாமணிடா நீ 
நீதி நேர்மை சட்டம் ஒழுங்கு லொட்டு லொசுக்குன்னு பெருசா காப்பாத்த போற மாதிரி பில்டப் குடுத்துக்கிட்டு இருந்த அநியாயமா செத்து போய் கிடைக்க நம்ம கிட்ட வச்சுக்கிட்டா என்ன நடக்கும்னு எல்லாருக்கும் இது ஒரு பாடமா இருக்கணும் இனி ஒருத்த ஒருத்த கூட நம்ம மேல கை வைக்க கூடாது கேள்வி கேட்க கூடாது மயில் வாகனம் செத்துட்டா என்னாச்சுமா ஏன் இப்படி உம்மன் இருக்க ஒன்னும் இல்ல ஓ நேத்து நடந்தத நினைச்சிட்டு இருக்கியா விடுமா மாப்பிள்ள ஏதோ தெரியாம பேசிட்டாரு தெரியாம என்ன வேணாலும் பேசலாமா கஸ்தூரி உன்னை வீட்டை விட்டு வெளில போன்னு சொன்னதுக்கே நான் எவ்வளவு ஆத்திரப்பட்டேன் ஓ மாப்பிள்ள நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்லயே இருந்துகிட்டு என்ன வெளியில போன்னு சொன்னா சும்மா இருக்க முடியுமா எல்லாரும் முன்னாடியும் எனக்கு எவ்வளவு அசிங்கமா இருந்துச்சு தெரியுமா தாஜி மாப்பிள்ளையும் சினேகாவும் வராங்க எதையும் காட்டிக்காது வாமா அப்பா வாங்க மாப்பிள்ள ஹலோ மாமா பாருங்க ராஜி ஏ மேல ஏ கோவப்படுற துவா பண்ணது தப்பு தான் அத்தை இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்க தான் துவா வந்திருக்காரு ஆமா ராஜி நானும் அப்படி நடந்துடக்கூடாது மன்னிச்சிருங்க பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு மன்னிப்பு கேட்டா சரியா போயிடுமா இங்க பாருங்க ராஜி நான் பண்ணது தப்புன்னு உணர்ந்து தான் மன்னிப்பு கேட்கிறேன் இப்போ நீங்க புரியுதம் பிடிச்சா எப்படி ராஜி யார் துவார கேஷ் அந்த கஸ்தூரி அவளுக்கு உங்களுக்கு என்ன சம்பந்தம் அவ எதுக்கு எதுக்கு என்ன அவமானப்படுத்துறீங்க அங்க எல்லாரும் முன்னாடி அவமானப்படுத்திட்டு இங்க வந்து யாருக்கும் தெரியாம மன்னிப்பு கேட்டா சரியா போயிடுமா என்ன இப்ப இவ்வளவு பேசுறீங்களே அப்ப நீங்க பேசுறது மட்டும் சரியா அப்படி நான் என்ன தப்பா பேசிட்டேன் தப்பு தான் ராஜி ஒரு பொண்ணு பத்தி அவதூறா பேசுனது தப்பு தான் அப்ப அவ பேசுனது சரியா அவ என்ன பேசினா நீங்க பேசுனது கேட்டுட்டு பொறுமையா தான் இருந்தா உனக்கு விஷயம் தெரியாதா அப்பா கஸ்தூரி வீட்டுக்கு போனது தெரியுமா தெரியாதா கல்யாண விஷயமா பேச நான் தான் போக சொன்னேன் அங்க என்ன நடந்ததுன்னு தெரியுமா என்ன மாமா நடந்தது அது விடுங்க மாப்ளே அண்ணே சும்மா சமாளிக்காத அங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லு மாப்ளே நீங்க சொல்லி தான் அந்த நீலகண்டனை பத்தி பேச அங்க போனேன் கல்யாண பேச்சு எடுத்ததும் கஸ்தூரி டென்ஷன் ஆயிட்டா வீட்டை விட்டு வெளியே போங்கன்னு சொல்லிட்டா அவ வீட்டை விட்டு விரட்டுவா நீங்க ஹாஸ்பிட்டல விட்டு விரட்டுவீங்க தெரியாம தான் கேக்குறேன் யார் அவ எங்க இருந்து வந்தா உயிரை காப்பாத்தி அடைக்கலம் கொடுத்து வேலையும் போட்டு கொடுத்து அவ வாழறதுக்கு ஒரு வழி பண்ணி கொடுத்தா அவ நம்மளே அவமானப்படுத்துவாளா அப்ப நீங்க இதை பத்தி என்கிட்ட ஒண்ணுமே சொல்லல எங்க சொல்ல விட்டீங்க அப்பா மனசு நொந்து போயிட்டாரு அவர் வேதனைப்படுறது ராஜியால தாங்க முடியல அதான் கஸ்தூரிய வந்து சத்தம் போட்டிருக்கா இத எதுவுமே தெரியாம நீ பாட்டுக்கு ராஜிய குறை சொல்லிட்டு இருக்க தப்புதான் ராஜி என்ன மன்னிச்சிருங்க கஸ்தூரி மாமன் அப்படி பேசிருக்க கூடாது நான் அவளை கண்டிக்கிறேன் இல்ல மாப்பிள்ள அவ விஷயத்துல நான் தலையிட்டது தப்புதான் அதுக்கான தண்டனையை அனுபவிச்சுட்டேன் இனிமே நான் உண்டு என் வேலை உண்டுன்னு இருந்துட்டு போறேன் மாமா கஸ்தூரி வேணுட்டு அப்படி பேசியிருக்க மாட்டா மாமா அவளுக்கு கல்யாண பேச்சு எடுத்தாலே பிடிக்க மாட்டேங்குது அதனால தான் பிள்ளை நடந்திருப்பா கல்யாண பேச்சு எடுத்தா பிடிக்காது ஆனா கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு போய் சொல்லிட்டு உங்க கூட ஒரே வீட்டில் கொடுத்துன நடத்துறது மட்டும் அவளுக்கு பிடிக்குமா என்ன ராஜி எதுக்கு இப்போ பழசெல்லாம் கிளறிட்டு இருக்கீங்க அதெல்லாம் நானே மறந்துட்டேன் அது 
தர்மலிங்க சாருக்காக அவர் உயிரை காப்பாத்துறக்காக சொன்ன பொய்யே இப்போ அவரும் உயிரோட இல்ல துவா நீ ராஜிய பேசினதுக்கு மன்னிப்பு கேட்டுட்ட ஆனா அப்பாவ மனச நோகடிச்சிருக்காளே அந்த கஸ்தூரி அதுக்கு அவ என்ன பண்ண போறா நான் அவட்ட பேசுறேன் மாமா கிட்ட மன்னிப்பு கேக்க சொல்றேன் அதெல்லாம் ஒண்ணு வேணாம் மாப்ள விடு என்னனே ஒண்ணு வேணாம்னு விட சொல்ற அவ உன் கால்ல விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கணும் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம கிட்ட பேசிறதுக்கு அவ யோசிக்கணும் நான் அவட்ட பேசுறேன் அவ செஞ்ச தப்புன்னு புரிய வைக்கிறேன் அப்புறம் என்ன இந்த விஷயத்தை இதோட விட்டுருவோமே அப்பா நீங்களும் மறந்துருங்கப்பா கோவப்படாத ராஜி பிளீஸ் கிளம்பலாமா வரேன்பா சரிமா வரேன்மா வர ராஜி தப்பு செஞ்சது புருஷனா இருந்தாலும் விட்டு கொடுக்காம என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க வச்சுட்டா பாத்தியா அதான் என் ஸ்னேகா என் மகளை நினைச்சா எனக்கு பெருமையா இருக்குமா பெத்த மக உன் மேல உயிரியே வச்சிருக்கா என்னைக்காவது உன் மனசு நோகுற மாதிரி பேசிருப்பாளா இதுதான் பெத்த மகளுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் புரிஞ்சுக்கோ என்ன வேலை இருந்தாலும் ராத்திரி வீட்டுக்கு வராம இருக்க மாட்டானே கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துருவான் யாரும் டென்ஷன் ஆகாதீங்க சுஷ்மா ஆ இன்னொரு வாட்டி ஃபோனுக்கு வேணா ட்ரை பண்ணி பாரு சரிங்க அண்ணி என்னம்மா இவங்க மட்டும் வராங்க மயில காணும் வாங்க மேடம் என் மக வரலீங்களா என் தம்பி எங்க மயில் எங்க போனாருன்னு உங்க யார்கிட்டயும் சொல்லலையா எங்க கிட்ட என்னைக்கு மேடம் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு ஸ்டேஷனுக்கு போறேன்னு பொத்தம் பொதுவா தான் சொல்லிட்டு போவாரு நேற்று லீவு சொல்லியிருக்காரு ஸ்டேஷனுக்கும் போகல அதான் கேட்டேன் நீங்க தானே போன் பண்ணி வர சொல்லியிருந்தீங்க நானா என்ன மேடம் இப்படி கேக்குறீங்க நீங்க தான் அதுவும் முக்கியமான விஷயம் பேசணும்னு வர சொன்னீங்க லீவ்ல இருந்தவர நீங்க கூப்பிட்டதும் உடனே கிளம்பிட்டாரு மேடம் அதனாலதான் காலையில நான் உங்களுக்கு போன் பண்ணி விசாரிச்சேன் சுஷ்மா நான் மயில் கிட்ட பேசவே இல்லை அப்படின்னா அவர்கிட்ட பேசினது நீங்க இல்லையா ஏசி மேடம் தானே சொன்னாரு வாய்ப்பே இல்லை நான் மயில் கிட்ட பேசி ரெண்டு நாள் ஆச்சு ஐயோ என்னமோ எப்படி சொல்றீங்க தலையில குண்டு தூக்கி போடுறீங்க நீங்க கூப்பிட்டதா சொல்லி தானே அவங்க இங்க இருந்து கிளம்பி போனா அத எனக்கு ഒന്നും புரியல மேடம் சீக்ரெட் ஆபரேஷன் ஏதா நடக்குதா அப்படி ஏதாவது இருந்தா மயில் எங்களுக்கு சொல்ல மாட்டான் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி எதுவும் இல்லையே எதுக்கு உங்க ஐயர் ஆபீஷியல் கிட்ட கொஞ்சம் கேட் பாருங்கள நோ காலையில சுஷ்மா ஃபோன் பண்ண உடனே நான் எல்லார கிட்டயும் விசாரிச்சேன் நேத்தவர லீவ் போட்டுருக்காரு ஆஃபீஷியலா எந்த வேலைக்கும் போகல சப்போஸ் அப்படி போயிருந்தா கண்டிப்பா எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஹலோ மேடம் மயில காணனா அவங்க குடும்பமே பதட்டத்துல இருக்காங்க போல யார் நீ நான் யாருங்கறது அப்ப முக்கியம் மயிலுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு கேளுங்க என்னடா வளர சரி நானே சொல்லிடுறேன் மயில் இப்ப உயிரோட இல்ல என்ன மேடம் சைலண்ட் ஆயிட்டீங்க நீ சொல்றத நான் நம்பணும்னு அவசியம் இல்ல 
நீங்கள் நம்பினாலும் நம்பலனாலும் எங்களுக்கு கவலை இல்லை இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் மயில் பொண்டாட்டியோட வாட்ஸ்அப்புக்கு ஒரு போட்டோ வரும் பாருங்க சுஷ்மா உன் ஃபோன் எங்க அங்க இருக்கு என்ன அவசரப்படாதுடனே <laughs> கூடாது <laughs> பெரிய மனுஷன் மாதிரி பேசாதுப்பா ஸ்னேகா கிட்ட நீ பேசுறியா இல்லை நான் பேசிட்டோமா தம்பி இது ரெண்டு குடும்பம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ஸ்னேகாவுக்கு அப்பா அத்தேன்னு ஒரு குடும்பம் இருக்கு இவங்கெல்லாம் யார் நடுவில் இந்த பாரு ஸ்னேகாவுக்கு என்னை பிடிச்சிருக்கு அப்புறம் என்ன பாத்தியா நீ எப்பவுமே உன்னை பத்தி மட்டும்தான் யோசிக்கிற அதனால தான் சின்ன ஏமாற்றம் வந்தால் கூட உன்னால் தாங்கிக்க முடியறது இல்லை ஆனால் இப்போ எதுக்கு சம்பந்தம் பேசிட்டு இருக்கிற நீ அவசரப்பட்டு ஸ்னேகா கிட்ட எதுவும் கேட்டுடாதுப்பா சரி அப்போ நீ கேளு எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் நீ இப்படி தயங்கிட்டுனா ஸ்னேகாவுக்கு வேற இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்க அது நான் கேட்டு சொல்றப்பா நீ கொஞ்சம் பொறுமையாரு ஆனா ஒண்ணு ஸ்னேகா என்ன சொன்னாலும் அது நீ ஏத்துக்கணும் அவ வேற என்ன சொல்ல போறா ஓகே தான் சொல்லுவா சும்மா ஒருவேளை அவ ஏத்துக்கலனா அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஒருவேளை மறுத்துட்டா இந்த பாருண சினேகா அந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன் நீ அப்படி இல்லைப்பா ஒருவேளை அப்படி சொன்னா நீ என்ன பண்ணுவேன் செத்துருவண்ண செத்துருவே டே டே ஏண்டா இப்படி எல்லாம் பேசுற ஸ்னேகா இல்லைன்னா என்னடா ஆயிரம் பொண்ணுங்க இருக்காங்க நான் உனக்கு கட்டி வைக்கிறேன் எனக்கு ஆயிரம் பொண்ணுலாம் தேவையில்ல எனக்கு ஸ்னேகா மட்டும்தான் வேணும் இந்த பாரு ஒன்று நாள் முடிஞ்சால் ஸ்னேகாட்ட கேட்டு சொல்லு இல்லை நானே கேட்டுக்கிறேன் ரெக்டாங்கிள் எப்பவும் எப்படி இருக்காது இந்த மாதிரி என்னங்க சரியா என்னங்க போன் ஹலோ 
ஹலோ ராஜீவ் நேத்ரா பேசுற சொல்லுங்க நேத்ரா ராஜீவ் உங்க கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் உடனே வீட்டுக்கு வர முடியுமா என்ன விஷயம் இல்ல ப்ளீஸ் கொஞ்சம் நேர்ல வாங்க சொல்றேன் என்ன ஒரு மாதிரி பேசுறீங்க ஏதாவது பிரச்சனையா நீங்க ஏதோ சொல்ல முடியாது ப்ளீஸ் உடனே கிளம்பி வாங்க நான் வெச்சிரறேன் ஓகே 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 இந்த வர என்னங்க டீ எடுத்துக்கோங்க இல்ல அது முக்கியமான விஷயம் நான் அப்புறம் வந்து சாப்பிடுறேன் யார் ஃபோன்ல முக்கியமான விஷயமா போறேன் சொல்றேன் கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டு உயிர் எடுக்கற என்ன விஷயம் சொல்லி ஒன்னு சொல்ல முடியாது போடி தேவை இல்ல நான் டார்ச்சர் பண்ணிட்டேன் என்னங்க ராஜு பாத்து பாத்துறா இல்ல மோனல 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 வர வெடான் மீடியாவுடைய லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்